ராமாயணம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ராமாயணத்துல பல விஷயங்கள் வந்து நடந்தது பல சேதங்களும் நடந்துச்சு அதன்படி இறைவன் ஹனுமான் ஒரு தடவை இலங்கை முழுக்க தீ வச்சாரு அப்படிங்கிற கதையும் நம்ம அறிவோம் இலங்கை மன்னன் ராவணனுக்கும் ஸ்ரீராமனுக்கும் உண்டான விரோதம் காரணமா இது நிகழ்ந்தது அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மையான கதை என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பார்வதி தேவி ஒரு முறை லட்சுமி தேவிய விருந்துக்காக கூப்பிட்டிருக்காங்க சிவபெருமான் தன்னோட தேவி பார்வதியோட கைலாச மலையில வாழ்ந்துட்டு வராரு தேவி பார்வதியும் தேவி லட்சுமியும் சகோதரிகள் ஒரு முறை பார்வதி தேவி லட்சுமி தேவிய இரவு விருந்துக்கு தன்னோட இல்லத்துக்கு வருமாறு அழைச்சிருக்காங்க எல்லா வித மரியாதையோட பல பரிசு பொருட்களோட தேவி லட்சுமி தன்னோட கணவர் விஷ்ணுவோட தேவி பார்வதி சிவபெருமான் இல்லத்துக்கு வருகை புரிந்தாங்க அவங்களுக்கு இரவு விருந்து அளிக்கப்பட்டுச்சு அப்போ லட்சுமி தேவி குளிரால நடுங்குவத தேவி பார்த்திருக்காங்க ஆனா தன்னால அந்த குளிரை போக்க முடியாம இருக்கிற நிலையை எண்ணி பார்வதி தேவி ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க விருந்தினரை சரியா உபசரிக்க முடியல அப்படின்னு வருத்தமும் பெற்றாங்க விருந்து முடிஞ்சதும் லட்சுமி தேவியும் விஷ்ணு பகவானும் விடை பெறும் போது மறுநாள் அவங்க மாளிகைக்கு சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவியும் விருந்துக்காக கூப்பிட்டிருக்காங்க சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் விஷ்ணு பகவான் மாளிகைக்கு வந்தாங்க மறுநாள் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் லட்சுமி தேவி மற்றும் விஷ்ணு பகவானோட அரண்மனைக்கு போனாங்க அவங்களோட அழகான மாளிகைய பார்த்து பார்வதி தேவிக்கு அது மாதிரியே ஒரு மாளிகை தனக்கும் வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உண்டாச்சு பிறகு ரெண்டு பேரும் தன்னோட இல்லம் வந்து சேர்ந்தாங்க அடுத்த சில நாட்கள் பார்வதி தேவி ரொம்ப மன வருத்தமா இருந்தத சிவபெருமான் பார்த்தாரு ஒரு நாள் சிவபெருமான் பார்வதி தேவி கிட்ட அவங்களோட கவலை குறித்து கேட்டிருந்தாரு அப்போ பார்வதி தேவி தன்னோட விருப்பத்தை குறித்து சொன்னாங்க அதை நிறைவேற்றுமாறு சிவபெருமான் கிட்ட வேண்டவும் செய்தாங்க சிவபெருமான் தான் ஒரு முனிவர் அப்படிங்கறதாலையும் பார்வதி தேவி முனிவரோட மனைவி அப்படிங்கறதாலும் இவங்க இரண்டு பேரும் மாளிகையில இருக்கிறது தவறு அப்படின்னு சொன்னாரு அன்னைக்கு லட்சுமி தேவி குளிரால நடுங்கிய போது தன்னால எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலையை எண்ணிய பார்வதி தேவி நிச்சயம் தனக்கு ஒரு அழகான மாளிகை வேணும் அப்படின்னு சிவபெருமான வற்புறுத்தினாங்க அதனால வேறு வழி இல்லாம சிவபெருமான் பார்வதி தேவியோட ஆசையை நிறைவேற்ற முடிவெடுத்து விஸ்வகர்மாவை அழைச்சு தன்னோட மனைவிக்காக ஒரு மாளிகையை உருவாக்குமாறு சொன்னாரு விஸ்வகர்மா அப்படிங்கிறவர் செலஸ்ட்ரியல் ஆர்டிஸ்ட் சோ அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா தங்கத்தால ஆன ஒரு ஸ்வர்ண மாளிகைய இலங்கையில அவரு உருவாக்கினாரு அழகு ஒளிரும் அரண்மனைய பார்த்ததும் பார்வதி தேவிக்கு அளவிட முடியாத சந்தோஷம் எல்லா கடவுள்களையும் முனிவர்களையும் புதுசா கட்டிய அரண்மனைக்கு விருந்துக்காக அழைச்சாங்க விருந்தினர்களுக்கு பார்வதி தேவியும் சிவபெருமானும் பலவித பரிசு பொருட்களை வழங்கி வந்தாங்க அந்த நேரத்துல புனிதத்துவம் மிகுந்த முனிவர்கள்ல ஒருவர் விஸ்வ முனிவர் அங்கு வந்திருந்தார் சிவபெருமான் கிட்ட அந்த அரண்மனையே பரிசா கேட்டார் முனிவர் ஒருவர் கேட்டத கட்டாயம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச சிவபெருமான் உடனடியா அந்த அரண்மனைய அவர்கிட்டயே கொடுத்துட்டார் முனிவரோட இந்த நடத்தை பார்வதி தேவிக்கு பிடிக்கவே இல்லை தனக்கு கிடைக்காத மாளிகை யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த மாளிகை தீயில கருகி அழியட்டும் அப்படிங்கிற சாபத்தை கொடுத்துட்டாங்க சோ பார்வதி தேவியோட சாபத்தாலதான் இலங்கை தீக்கு இரையாச்சு வால்மீகி எழுதிய ராமாயணத்தின்படி ராவணன் புலத்சிய முனிவரோட பேரனும் விஸ்வ முனிவரோட மகனும் ஆவாரு அதனால அன்னைக்கு பார்வதி தேவி அளித்த சாபம் காரணமா ஸ்வர்ண மாளிகை முழுவதுமா எரிந்து சாம்பலாச்சு என்னமா? 